এখন দেখো দ্রবণের গাঢ়ত্ব প্রকাশ করা বিভিন্ন পদ্ধতি নিয়ে আমরা আলোচনা করব ঠিক আছে তো প্রথমত দ্রবণের গাঢ়ত্ব বলতে কি বোঝাই না দ্রবণের গাঢ়ত্ব গাঢ়ত্ব বা মাত্রা বা শক্তি বলতে কি বোঝাই না বলতে কোন দ্রবণের দ্রবণের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে ঠিক আছে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে বা কোন দ্রাবকের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে কি পরিমাণে দ্রাব দ্রবীভূত আছে ঠিক আছে তাহলে একটা দ্রবণের গাঢ়ত্ব বা মাত্রা বা শক্তি বলতে কি বোঝায় না ওই দ্রবণের বা বা ওই দ্রাবকের ঠিক আছে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে কি পরিমাণে দ্রাব দ্রবীভূত আছে সেটা হচ্ছে ওই দ্রবণের গাঢ়ত্ব বা শক্তি বা মাত্রা অর্থাৎ আমরা এখানে এই গাঢ়ত্ব বা শক্তি বা মাত্রা এটাকে প্রকাশ করতে পারি এইভাবে না দ্রাবের পরিমাণ দ্রবীভূত দ্রাবের পরিমাণ ডিভাইডেড বাই দ্রবণের পরিমাণ বা দ্রাবকের পরিমাণ ঠিক আছে তারপরে যে গাড়ত্বে যে এখানে এককগুলো ইউজ করব সেগুলো কি থাকবে উপর থাকবে দ্রাবের পরিমাণ আর নিচে হয় দ্রবণের পরিমাণ থাকবে নালে দ্রাবকের পরিমাণ থাকবে ঠিক আছে তো দেখো আমরা এখানে যে যে পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করব তো গাড়ত্ব প্রকাশের জন্য তাদের মধ্যে এক নাম্বার যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে শতকরা পদ্ধতি বা শতকরা শতকরা মাত্রা ঠিক আছে এটা হচ্ছে পার্সেন্টেজ স্ট্রেংথ পার্সেন্টেজ স্ট্রেংথ এটা এক নাম্বার দু নাম্বার যেটা আমরা পড়বো সেটা হচ্ছে নর্মালিটি ঠিক আছে নর্মালিটি ঠিক আছে তিন নাম্বার যেটা আমরা পড়বো সেটা হচ্ছে মোলারিটি চার নাম্বার যেটা পড়বো সেটা মোলালিটি হুম মোলালিটি পাঁচ নাম্বার যেটা পড়বো সেটা হচ্ছে আমাদের মূল ভগ্নাংশ ঠিক আছে মূল ফ্র্যাকশন ছ নাম্বার যেটা আমরা পড়বো সেটা হচ্ছে পার্টস পার মিলিয়ন ঠিক আছে ওটা হচ্ছে পিপিএম এটা হচ্ছে পার্টস পার মিলিয়ন ঠিক আছে তো আমরা এই ছটা ইউনিট নিয়ে এখন পড়ব যে কিভাবে দেখো এগুলোকে তাহলে এই ইউনিটগুলো আমরা পরিচয়গুলো জেনে নেবো যেগুলো জিনিসগুলো কি হুম আর এদের মধ্যে যে ইন্টার রিলেশনগুলো আমরা বলবো তো আমরা প্রথম যেটা তো করবো আগে ইউনিটগুলো আমরা জেনে নেবো এটা তারপরের অংশে আমরা কি করবো এদের মধ্যে যে রিলেশনগুলো দেখাবো ঠিক আছে তাহলে প্রথমে যেটা আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে তোমার এক নাম্বার সেটা হচ্ছে শতকরা শতকরা মাত্রা ঠিক আছে বা যেটা হচ্ছে পার্সেন্টেজ পার্সেন্টেজ স্ট্রেংথ তো দেখো আমরা শতকরা বলতে কি বুঝাই না শতকরা হচ্ছে কি একশোর মধ্যে কত ঠিক আছে তাহলে এখানে একটা জিনিস লোক দেখো গাড়োত্তরে আমরা এখানে লিখলাম যে দ্রবণের পরিমাণ হ্যাঁ আর উপর হচ্ছে দ্রাবের পরিমাণ তাহলে এখানে শতকরা মাত্রা বলতে প্রতি একশো ভাগ দ্রবণে যত ভাগ দ্রাব দ্রবীভূত থাকে ঠিক আছে তাহলে প্রতি একশো ভাগ দ্রবণে যত ভাগ দ্রাব দ্রবীভূত থাকে ঠিক আছে সেই সংখ্যাকে বলা হচ্ছে যে পরিমাণ দ্রাব দ্রবীভূত আছে সেই সংখ্যাকে বলা হচ্ছে ওই দ্রবণের শতকরা মাত্রা ঠিক আছে তো এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করো তার মানে কি হয়েছে এটা দ্রবণের পরিমাণটা ধরতে হবে এখানে একশো এবং ওই একশোর মধ্যে যত পরিমাণ দ্রাব দ্রবীভূত আছে ঠিক আছে তো এটা দেখো শতকরা মাত্রা সেটাকে আমরা কি করতে পারি এখানে শতকরা মাত্রা দেখো আমরা ভাগ করতে পারি এখানে এটা দেখো শতকরা মাত্রা এটা তিন ধরনের হতে পারে একটা হচ্ছে তোমার ওজন ওজনগত ঠিক আছে ওয়েট বাই ওয়েট একটা হতে পারে ওজন আয়তন ওয়েট বাই ভলিউম 
আর একটা হচ্ছে তোমার আয়তন আয়তন এটা হচ্ছে ভলিউম বাই ভলিউম তাহলে এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করো শতকরা মাত্রা বলতে কি বোঝায় না একশো ভাগ দ্রবণে যত ভাগ দ্রাব রয়েছে ঠিক আছে তাহলে ওজন বা ওজন মানে কি হবে না একশো গ্রাম দ্রবণে যত গ্রাম দ্রাব ওজন বা আয়তন কি হবে একশো এম এল দ্রবণে যত গ্রাম দ্রাব ভলিউম বাই ভলিউম কত হবে না একশো এম এল দ্রবণে যত এম এল দ্রাব দ্রবীভূত রয়েছে ঠিক আছে যেমন ধরো এখান লক্ষ্য করো এটাকে আমাকে যদি বলে টেন পার্সেন্ট ওয়েট বাই ওয়েট একটা দ্রবণ তো তার মানেটা কি হবে বলো তার মানেটা হবে দেখো নিচেটা দেখো টেন পার্সেন্ট মানে টেন বাই হান্ড্রেড তাহলে এখানে দেখো যে আমরা কি বলবো এটাকে লক্ষ্য করে এখানে দ্রবণের ওজন কত একশো গ্রাম ঠিক আছে এটা হচ্ছে দ্রবণ দ্রবণের ওজন কত এখানে একশো গ্রাম আর দ্রাব কত আছে তার মধ্যে দ্রাব রয়েছে দেখো দশ গ্রাম ঠিক একইভাবে তোমাকে যদি বলে টেন পার্সেন্ট ওয়েট বাই ভলিউম তার মানে কি বুঝো এটা টেন পার্সেন্ট মানে কি টেন বাই হান্ড্রেড তো উপরটা হবে তোমার কি গ্রাম আর নিচেরটা হবে এম এল তাহলে দ্রাবকটা কত হচ্ছে এখানে দ্রাবকটা হচ্ছে দ্রাবকটা হচ্ছে তোমার কি দ্রাবকটা হচ্ছে একশো এম এল তার মধ্যে দশ গ্রাম দ্রাব ঠিক আছে ঠিক একইভাবে লক্ষ্য করে এটা যদি আয়তন বা আয়তন বলতো টেন পার্সেন্ট ভলিউম বাই ভলিউম তাহলে সেক্ষেত্রে কি দাঁড়াতে বলে এটা সেক্ষেত্রে দাঁড়াতে হবে টেন এম এল বাই হান্ড্রেড এম এল অর্থাৎ একশো এম এল দ্রবণে কতটা দ্রাব আছে টেন এম এল দ্রাব রয়েছে এটা হ্যাঁ তো এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করো এটাকে যে আমরা যদি একটা রিলেশন বার করি এখানে ঠিক আছে এদের মধ্যে একটা গাণিতিক সম্পর্ক বার করছি কিভাবে না ধরো ডাব্লু ওয়ান গ্রাম দ্রবণে কোনো দ্রাবের কোনো দ্রাবের ডাব্লু টু গ্রাম দ্রবীভূত আছে ঠিক আছে তাহলে এতএব এক গ্রাম দ্রবণে ওই দ্রাবের কত গ্রাম দ্রবীভূত আছে না ডাব্লু টু বাই ডাব্লু ওয়ান গ্রাম দ্রবীভূত আছে তাহলে আমাদের দেখো শতকরা মাত্রা মানে কি তাহলে একশো গ্রাম দ্রবণে কতটা থাকবে তাহলে এতএব একশো গ্রাম দ্রবণে ওই দ্রাবের কতটা দ্রবীভূত আছে ডাব্লু টু বাই ডাব্লু ওয়ান ইন্টু হান্ড্রেড এত গ্রাম দ্রবীভূত আছে তাহলে শতকরা মাত্রা মানে কি হবে লক্ষ্য করে এখানে এটা দেখো দ্রাবের পরিমাণ বা এটা হচ্ছে দ্রাবের পরিমাণ এটা হচ্ছে দ্রবণের পরিমাণ গুণিত একশো তো এটাকে ইন জেনারেল আমরা লিখতে পারি যেমন যদি এটা করতে যাই ঠিক আছে ওজন ওজনগত তাহলে তোমার কি হবে এটাকে তাহলে ওজন ওজনগতের মধ্যে আমি যদি সম্পর্ক বার করতে চাই ধরো ওজন ওজনগত ওজন ওজনগত শতকরা মাত্রা ঠিক আছে তাহলে সেক্ষেত্রে তোমার কি হয়ে বলো এখানে এটা ওয়েট বাই ওয়েট তাহলে সেক্ষেত্রে কি বলো এটা হবে দ্রাবের ওজন ঠিক আছে নিচেরটা কি হবে এটা দ্রবণের ওজন গুণিত কত আসবে একশো চলে আসবে ঠিক আছে তো লক্ষ্য করো এখানে যে পরেরটা আমরা যদি করতে যাই যে এখানে ধরো ওজন আয়তন তাহলে সেক্ষেত্রে কি রিলেশনে চলে আসবে বলো এখানে সেক্ষেত্রে এটা এটা দ্রা এটা কি হবে উপরটা দ্রাবের ওজনেই থাকবে আর নিচেরটা কত হবে দ্রবণের আয়তন হয়ে যাবে তখন ঠিক আছে ইন্টু একশো পরেরটাতে কি হবে এটা দেখো দ্রা এটা ভলিউম বাই ভলিউম মানে উপরে একটা দ্রবণের এটা দ্রাবের আয়তন আর নিচেরটা হবে দ্রবণের আয়তন তাহলে সেক্ষেত্রে ফর্মুলাটা কি দাঁড়াবে দ্রাবের দ্রাবের আয়তন ডিভাইডেড বাই দ্রবণের আয়তন গুণিত একশো তাহলে এই তিনটার ক্ষেত্রে আমরা ফর্মুলাটা কি করে বার করবো বুঝতে পারলে এটা এটা হচ্ছে তোমার কি না শতকরা মাত্রা ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে দ্রবণের গাঢ়ত্ব প্রকাশের কি হচ্ছে শতকরা মাত্রা ঠিক আছে এটা তিনভাবে হবে এটাকে ওজন 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 আয়তন আর আয়তন আয়তন ঠিক আছে তাহলে আমাদের প্রথমটা হয়ে গেল এরপর আমরা দেখো যে দ্বিতীয় যেটা আছে সেটাকে হচ্ছে তোমার কি না দ্বিতীয় যেটা আছে সেটা হচ্ছে নর্মালিটি ঠিক আছে তো নর্মালিটি কি জিনিস সেটা আমরা এরপরে দেখে নেব ঠিক আছে তো লক্ষ্য করা নর্মালিটি জিনিসটা কি তাহলে দু নম্বর যেটা আছে আমার নর্মালিটি হুম নর্মালিটি এটাকে আমরা ক্যাপিটাল এন দ্বারা প্রকাশ করব তো নর্মালিটি জিনিসটা কি লক্ষ্য রাখো এখানে প্রথমে ডেফিনেশনটা বুঝে যাও তাহলে আমরা দেখো এখান থেকে রিলেশনগুলো ইজিলি বার করতে পারবো ঠিক আছে না নর্মালিটি হচ্ছে যে এক লিটার বা এক হাজার এম এল দ্রবণে কোনো দ্রাবে যত গ্রাম তুল্যাঙ্ক ভদ্রীভূত থাকে ঠিক আছে অর্থাৎ এক লিটার বা এক হাজার এম এল দ্রবণে তাহলে কোনো দ্রবণের এক লিটার বা এক হাজার এম এল এম এল এ কোনো দ্রবণের কোনো দ্রবণের এক লিটার বা এক হাজার এম এল এ যত গ্রাম তুল্যাঙ্ক দ্রাব দ্রবীভূত থাকে দ্রবীভূত দ্রবীভূত থাকে সেই 
গ্রাম তুল্যাঙ্ক সংখ্যাকে গ্রাম তুল্যাঙ্ক সংখ্যাকে সংখ্যাকে ওই দ্রবণের কি বলা হচ্ছে নর্মালিটি বলা হয় ঠিক আছে নর্মালিটি বলা হয় ব্যাপারটা বুঝে এখানে তাহলে এক লিটার বা এক হাজার এম এল এখানে দ্রবণটা কতটা দ্রবণটা হচ্ছে এক লিটার বা এক হাজার এম তার মধ্যে যত গ্রাম তুল্যাঙ্ক দ্রাব দ্রবীভূত থাকবে সেটা হচ্ছে তোমার কি ওই দ্রবণের নর্মালিটি হবে তত ঠিক আছে যেমন লক্ষ্য করে এখানে আমরা একটা দ্রবণ বলছি এখানে লক্ষ্য করে এটা একটা সোডিয়াম কার্বোনেটের একটা জলীয় দ্রবণ ঠিক আছে এটা হচ্ছে সোডিয়াম কার্বোনেটের এন টু সিও থ্রি এর জলীয় দ্রবণ ঠিক আছে তাহলে দ্রবণটার আয়তন কত এই দ্রবণটার আয়তন হচ্ছে এক লিটার ঠিক আছে দ্রবণটার আয়তন হচ্ছে এক লিটার এবং এক লিটারের মধ্যে এখানে দ্রবীভূত দ্রবীভূত সোডিয়াম কার্বোনেট কতটা এন টু সিও থ্রি এটা দ্রবীভূত এন টু সিও থ্রি হচ্ছে কত না পয়েন্ট ওয়ান গ্রাম তুল্যাঙ্ক ঠিক আছে কতটা সোডিয়াম কার্বোনেট দ্রবীভূত হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান গ্রাম তুল্যাঙ্ক তাহলে দ্রবণটি নর্মালিটি কত বলো নর্মালিটি না একটু আগে আমরা বললাম যে এক লিটারে যত গ্রাম তুল্যাঙ্ক দ্রাব দ্রবীভূত থাকবে তাহলে দ্রবটির নর্মালিটি হচ্ছে কত পয়েন্ট ওয়ান ঠিক আছে যদি পয়েন্ট টু গ্রাম তুল্যাঙ্ক দ্রবীভূত থাকতো তাহলে এটা কত হতো নর্মালিটি পয়েন্ট টু ঠিক আছে যদি এক গ্রাম তুল্যাঙ্ক দ্রবীভূত থাকতো তাহলে নর্মালিটি হতো এক দু গ্রাম তুল্যাঙ্ক যদি দ্রবীভূত থাকতো তাহলে দ্রবণটির নর্মালিটি কত হতো দুই হয়ে যেত ঠিক আছে তাহলে আমরা এখন দেখলাম যে নর্মালিটি জিনিসটা কি এখানে অর্থাৎ প্রতি এক লিটারে প্রতি এক লিটার দ্রবণে তোমার কি হবে বা এক হাজার এম এল দ্রবণে যত গ্রাম তুল্যাঙ্ক দ্রাব দ্রবীভূত থাকবে সেটা হবে কি ওই দ্রবণের সেটা হচ্ছে তোমার কি ওই দ্রবণের নর্মালিটি তো একটা দেখো আমরা ম্যাথামেটিক্যাল রিলেশন বার করছি এখানে কিভাবে দেখো বার করছি এখানে তো দেখো একটা দ্রবণ বলছি যে ভি ভি এম এল বা ভি লিটার দ্রবণে ভি লিটার দ্রবণে কোনো দ্রাবের কোনো দ্রাবের ডাবলু গ্রাম দ্রবীভূত আছে হুম এবং ওই দ্রাবের গ্রাম তুল্যাঙ্ক ভর গ্রাম তুল্যাঙ্ক ভর কত ই গ্রাম পার তুল্যাঙ্ক বা ই গ্রাম ঠিক আছে ওইটা গ্রাম তুল্যাঙ্ক ভরটা কত আছে ই গ্রাম পার তুল্যাঙ্ক বা আমরা শুধু লিখছি ই গ্রাম ঠিক আছে তো এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করো তাহলে ভি লিটার ভি লিটার দ্রবণে এটা আছে ই গ্রাম ই গ্রাম পার তুল্যাঙ্ক আমরা লিখছি হ্যাঁ পার তুল্যাঙ্ক তো ভি লিটার দ্রবণে দ্রবীভূত দ্রাবের গ্রাম তুল্যাঙ্ক সংখ্যা গ্রাম তুল্যাঙ্ক সংখ্যা কত হবে না ভালো করে লক্ষ্য করো ডাবলু গ্রাম দ্রবীভূত আছে তাই তো ডাবলু গ্রাম দ্রবীভূত আছে আর ওই গ্রাম তুল্যাঙ্ক ভর কত ই গ্রাম পার তুল্যাঙ্ক তাহলে কত গ্রাম তুল্যাঙ্ক সংখ্যা না ডাবলু বাই ই তাহলে গ্রাম তুল্যাঙ্ক সংখ্যা কত হবে ডাবলু বাই ই অতএব এক লিটার দ্রবণে দ্রবীভূত দ্রাবের গ্রাম তুল্যাঙ্ক সংখ্যা কত হবে না লক্ষ্য করে ডাবলু ইন্টু ডাবলু ডাবলু বাই ইন্টু দা ডাবলু বাই ই ইন্টু ভি ঠিক আছে তাহলে এত নর্মালিটি কত আসবে বলো নর্মালিটি ইকুয়াল টু কত আসবে ডাবলু বাই ই ইন্টু ভি ঠিক আছে তো এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করো যে নর্মালিটি তোমরা লক্ষ্য করো তো এখানে যে নর্মালিটি আমরা দেখো এখানে উপরেরটা কি হচ্ছে ইউনিটটা হচ্ছে গ্রাম নিচেরটার ইউনিট কি হচ্ছে বলো তুল্যাঙ্ক পার আমরা দেখো এটা বের করেছিলাম গ্রাম তুল্যাঙ্ক এটা বলছে গ্রাম পার তুল্যাঙ্ক তাই না এটা হচ্ছে গ্রাম পার তুল্যাঙ্ক বা ইকুভ্যালেন্ট হুম গ্রাম পার ইকুভ্যালেন্ট আর এটা হচ্ছে আয়তনটা কিসে বার করেছিলাম আমরা লিটার ঠিক আছে তাহলে দেখো গ্রাম গ্রাম কেটে যাবে তার মানে কি আসবে বলো এটাকে আসবে যেটা আসবে যে ইকুভ্যালেন্ট ইকুভ্যালেন্ট পার লিটার এটা হবে তোমার কি যে তুল্যাঙ্ক ভারের বা আমাদের আমরা যেটা করছি এখানে যে নর্মালিটির একক তো এখানে আর একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস এখানে লক্ষ্য রাখার আছে সেটা হচ্ছে ভালো করে লক্ষ্য করো এখানে যে যেহেতু নর্মালিটির মধ্যে দেখো দ্রবণের আয়তনটা ঢুকে আছে তো এই দ্রবণের আয়তনটা তোমার কি হবে উষ্ণতার উপর নির্ভরশীল তাহলে দ্রবণটা যদি উষ্ণতা আমি পরিবর্তন করি তাহলে নর্মালিটিও কিন্তু চেঞ্জ হবে তাহলে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস লক্ষ্য করো যে নর্মালিটি উষ্ণতার উপর উষ্ণতার উপর নির্ভরশীল ঠিক আছে তাহলে 
নর্মালিটি কি হচ্ছে উষ্ণতার উপর নির্ভরশীল একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস মানে তুমি একটা দ্রবণকে তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসে ধরো তৈরি করলে সেটা হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান নর্মাল কিন্তু ওই দ্রবণটাকে যদি চল্লিশ ডিগ্রিতে নিয়ে যাবে তখন কিন্তু সেটা পয়েন্ট ওয়ান নর্মাল থাকবে না ঠিক আছে তাহলে কোনো দ্রবণকে নিয়ে যখন কাজ করবে তাহলে আমাকে তোমাকে দেখে নিতে হবে যে এটা কত ডিগ্রি সেলসিয়াসে তৈরি করা আছে দ্রবণটা যদি তিরিশ ডিগ্রি তৈরি করে তাহলে তিরিশ ডিগ্রিতেই সেটা যা লেখা আছে তত চল্লিশ ডিগ্রিতে কিন্তু তার তার নর্মালি তার থেকে আলাদা হবে আরও কিছু কিছু ক্ষেত্রে একটা জিনিস লক্ষ্য করো যে নর্মালিটি ধরো তুমি কেমেনো ফোরের একটা দ্রবণ বানিয়েছো ঠিক আছে তাহলে কেমেনো ফোরের যে নর্মালিটি সেটা কিন্তু ডিপেন্ড করবে বা যেহেতু কেমেনো ফোরের তুল্যাঙ্ক বা নির্ভর করে কার উপরে কেমেনো ফোরের তুল্যাঙ্ক বা নির্ভর করে কি কোন মাধ্যমে এটা বিক্রিয়া করবে তার উপর নির্ভর করে ঠিক আছে তার মানে তুমি যদি অ্যাসিড মাধ্যমের জন্য একটা কেমেনো ফোর দ্রবণ বানিয়েছো পয়েন্ট ওয়ান নর্মাল ঠিক আছে সেটা কিন্তু খারীয় মাধ্যমের জন্য পয়েন্ট ওয়ান নর্মাল হবে না তাহলে কি হবে এটাকে না নর্মালিটি মাধ্যমের প্রকৃতির ওপর নির্ভর করতে পারে ঠিক আছে যেমন কেমন ফোর দ্রবণের ক্ষেত্রে ঠিক আছে তুমি যদি আমলিক মাধ্যমে করো তাহলে কেমেন ফোর তুল্যাঙ্ক বার আলাদা হয় আমরা জানি কেমেন ফোর তুল্যাঙ্ক বার কত হবে এটা এর আণবিক গুরুত্ব যদি এম হয় তাহলে অ্যাসিড মাধ্যমে কত হয় না অ্যাসিড মাধ্যমে দেখো পাঁচটা ইলেকট্রন গৃহীত হয় তাহলে অ্যাসিড মাধ্যমে তুল্যাঙ্ক বার হচ্ছে কত আণবিক গুরুত্ব বাই পাঁচ ঠিক আছে তো তখন এটা কোন মিডিয়ামে এটা হচ্ছে অ্যাসিডিক মিডিয়ামে অ্যাসিডিক মিডিয়ামে আর যদি বেসিক মিডিয়ামে দেখো তখন তুল্যাঙ্ক ভার কিন্তু দাঁড়িয়ে যায় এম বাই ওয়ান কারণ বেসিক মিডিয়ামে কি হয় একটা ইলেকট্রন গৃহীত হয় হুম লক্ষ্য করো অ্যাসিড মিডিয়ামে কি হয় এম এন ফোর মাইনাস থেকে এম এন টু প্লাস হয়ে যায় অর্থাৎ প্লাস সেভেন থেকে প্লাস টুতে চলে যায় ঠিক আছে তখন চেঞ্জ হচ্ছে ফাইভ ইউনিট তাহলে আণবিক গুরুত্ব ডিভাইডেড বাই ফাইভ এর এখানে লক্ষ্য করো বেসিক মিডিয়ামে কি এম এন ফোর মাইনাস থেকে এম এন ফোর টু মাইনাস হয়ে যায় হ্যাঁ পার ম্যাঙ্গানেট থেকে ম্যাঙ্গানেট ফলে সেখানে চেঞ্জটা কত হয় এখানে ওয়ান ইউনিট তাহলে মলিকুলার ওয়েট ডিভাইডেড বাই ওয়ান তাহলে দেখো তুল্যাঙ্ক ভারটা তোমার কি যেহেতু মিডিয়ামের উপর ডিপেন্ড করছে ফলে এই নর্মালিটিও কিন্তু তোমার কি হবে মিডিয়ামের উপর নির্ভর করে যাবে ঠিক আছে তাহলে কে মেন ওপরকে যদি ইউজ করতে হয় তাহলে কিন্তু তাহলে তোমাকে মিডিয়ামটা লক্ষ্য রাখতে হবে অর্থাৎ তুমি দ্রবণটা বানিয়েছো অ্যাসিডিক মিডিয়ামের জন্য তার মানে তুমি তুল্যাঙ্ক ভার নিয়েছো কত আণবিক গুরুত্ব ডিভাইডেড বাই ফাইভ করে নিয়ে তাহলে সেটা তোমার কি হবে অ্যাসিডিক মাধ্যমে যেটা যত যত নর্মাল হবে বেসিক মিডিয়ামের জন্য সেটা কিন্তু তত নর্মাল নয় ঠিক আছে তাহলে ভালো করে লক্ষ্য রাখতে হবে যে দ্রবণটা কোন মাধ্যমের জন্য বানানো হয়েছে ঠিক আছে তাহলে এটা মিডিয়ামের উপর ডিপেন্ড করবে আর ডিপেন্ড করছে কার উপরে উষ্ণতার উপর কিন্তু এটা ডিপেন্ড করে ঠিক আছে ঠিক আছে এটা তোমার নর্মালিটি অর্থাৎ দ্বিতীয় যে আমরা এককটা এখানে লক্ষ্য দেখলাম এটা এবার তৃতীয় যে এককটা আমরা দেখবো এখানে তৃতীয় এককটা কোনটা দেখো এখানে দ্বিতীয় আমরা কি দেখেছিলাম এখানে দ্বিতীয়টা দেখেছিলাম এখানে নর্মালিটি তাহলে নর্মালিটি হলো নর্মালিটিকে মনে রাখতে হবে এটা উষ্ণতার উপর নির্ভরশীল ঠিক আছে আর হচ্ছে কি এটা মিডিয়ামের প্রকৃতির উপর কিন্তু নির্ভর করবে ঠিক আছে কিছু কিছু পদার্থ আছে যাদের ক্ষেত্রে নর্মালিটি কিন্তু মিডিয়ামের উপরও ডিপেন্ড করে যায় এটা এবার আমরা তিন নম্বর যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে মোলারিটি ঠিক আছে আচ্ছা এগুলো আমরা ইন জেনারেল বলিনি তারপরে আমরা কি করবো এগুলোর মধ্যে রিলেশনগুলো বার করব তাহলে আমরা তিন নম্বর যে ইউনিটটা পড়বো সেটা হচ্ছে তোমার মোলারিটি মোলারিটি হুম সেটা হচ্ছে তোমার মোলারিটি এটা আমরা ক্যাপিটাল এম দিয়ে প্রকাশ করব ঠিক আছে এটা আমরা কি ক্যাপিটাল এম দিয়ে প্রকাশ করব তো মোলারিটি ব্যাপারটা কি লক্ষ্য রাখো মোলারিটি হচ্ছে তোমার কি না এক লিটার বা এক হাজার এম এল দ্রবণে কোনো দ্রাবে যত গ্রাম অনু দ্রবীভূত থাকবে ঠিক আছে তার মানে কি হবে এটা যে পার লিটার বা মোলারিটি অ্যাকচুয়ালি কি মোল পার লিটার অর্থাৎ প্রতি এক লিটার দ্রবণে যত মোল দ্রাব দ্রবীভূত থাকে সেই সংখ্যাটি কে বলা হচ্ছে ওই দ্রবণের মোলারিটি অর্থাৎ এক লিটার এক লিটার বা এক হাজার এম এল দ্রবণে কোন দ্রাবের যত গ্রাম অনু দ্রবীভূত থাকে সেই গ্রাম অনু সংখ্যাকে সেই গ্রাম অনু সংখ্যাকে কি বলা আছে ওই দ্রবণের মোলারিটি বলা হয় ঠিক আছে তো লক্ষ্য রাখো এখানে যে আমরা কিভাবে দ্রবণটাকে দেখো বানাচ্ছি ধরো এটা আমরা একটা দ্রবণ বানালাম 
আগের মতো নেই ধরো আমরা দ্রবণ বানাচ্ছি কি এটা সোডিয়াম কার্বোনেটের একটা দ্রবণ বানাচ্ছি এটা হচ্ছে কি এনএটুসিও থ্রির এনএটুসিও থ্রি এর জলীয় দ্রবণ ঠিক আছে তো দ্রবণটা কত এখানে দ্রবণটা নিয়েছি আমরা এক লিটার ঠিক আছে আর এর মধ্যে কতটা এনএ টু সিও থ্রি দ্রবীভূত আছে এনএ টু সিও থ্রি দ্রবীভূত আছে দ্রবীভূত আছে কতটা একশো ছয় গ্রাম হ্যাঁ এবার একটা জিনিস লোক এনএ টু সিও থ্রি আণবিক গুরুত্ব কত একশো ছয় তাহলে একশো ছয় হচ্ছে তোমার কি এর কত গ্রাম অনু একশো ছয় গ্রাম হচ্ছে তোমার কি তার মানে এটা কত গ্রাম অনু এটা হচ্ছে তোমার একশো ছয় গ্রাম বা এনএ টু সিও থ্রির কত না এক গ্রাম অনু এক গ্রাম অনু ঠিক আছে তার মানে এখানে কতটা এনএ টু সিও থ্রি কতটা দ্রবীভূত আছে এখানে এক গ্রাম অনু কতর মধ্যে এক লিটারের মধ্যে তাহলে এই দ্রবণটা তখন কত হয়ে যাবে এটা এই দ্রবণটাকে আমরা কত বলবো এটাকে ওয়ান মোলার দ্রবণ ওয়ান মোলার এনএ টু সিও থ্রি দ্রবণ ঠিক আছে তাহলে আমাদের এখানে কি ডেফিনেশনটা আমরা কি ফেলাবো এটাকে যে প্রতি লিটারে যদি এক গ্রাম অনু দ্রাব দ্রবীভূত থাকে তাহলে দ্রবণটা নর্ম মোলারিটি কত হবে ওয়ান মোলার হয়ে যাবে তাহলে মোলারিটি কত হবে ওয়ান হয়ে যাবে ঠিক আছে ঠিক একইভাবে যদি এখানে পয়েন্ট ওয়ান গ্রাম অনু দ্রবীভূত থাকতো তাহলে দ্রবণটার মোলারিটি কত হতো পয়েন্ট ওয়ান হয়ে যেত যদি তোমার কি হতো এটা পয়েন্ট থ্রি দ্রবীভূত পয়েন্ট থ্রি গ্রাম অনু দ্রবীভূত থাকতো তাহলে মোলারিটি কত পয়েন্ট থ্রি হয়ে যেত ঠিক আছে তো এখানে আমরা দেখো আরেকটা রিলেশন এখানে বার করছি এটাকে যে ম্যাথামেটিক্যাল রিলেশন কিভাবে না আমরা ধরে নিচ্ছি এখানে যে ভি লিটার দ্রবণে ভি লিটার দ্রবণে ঠিক আগের মতো দ্রবণে কোনো দ্রাবের কোনো দ্রাবের ডাবলু টু গ্রাম দ্রবীভূত আছে হুম আর ওই দ্রাবের গ্রাম আনবিক ওজন আনবিক ওজন কত হচ্ছে এম টু বাই এম টু গ্রাম পার মোল ঠিক আছে তো এরপর লক্ষ্য করো যে ভি লিটার দ্রবণে দ্রবীভূত আছে কত গ্রাম অনুদ্রাব বলতো না ডাবলু টু বাই এম টু ডাবলু টু বাই এম টু গ্রাম মোল দ্রাব ঠিক আছে তাহলে এত এক লিটার দ্রবণে দ্রবীভূত আছে কত ডাবলু টু বাই কত হবে এম টু ইন্টু ভি গ্রাম মোল দ্রাব তাহলে এইটাই হবে দেখো যে এক লিটারে যত গ্রাম অনু দ্রাব দ্রবীভূত থাকে সেই সংখ্যাটা আমরা কি জানি সেটা হচ্ছে তোমার মোলারিটি তাহলে দ্রবণটির মোলারিটি মোলারিটি কত আসবে এখানে মোলারিটি সমান চলে আসছে কত ডাবলু টু বাই এম টু ইন্টু ভি লক্ষ্য রাখো এখানে যে ব্যাপারটা কি বললাম যে এখানে আমাদের কি যাচ্ছে এটা হচ্ছে কি দ্রাবের এটা ওজন এম টু হচ্ছে দ্রাবের আণবিক আণবিক ওজন বা গ্রাম আণবিক ওজন ভি হচ্ছে দ্রবণটির আয়তন তাহলে এখান থেকে দেখো আমরা ইউনিটটা বের করে নিতে পারবো যে ডাবলু টুর ইউনিটটা হচ্ছে কি গ্রাম আর এম টু হচ্ছে গ্রাম আণবিক ওজন এটা কি হচ্ছে গ্রাম পার মোল ঠিক আছে আর ভিটা কত এখানে লিটার তাহলে আমাদের গ্রাম গ্রাম কাটবে তার মানে আসবে কি এটা মোল পার লিটার ঠিক আছে তাহলে ইউনিটটা কি চলে আসছে এখানে মোল পার লিটার চলে আসছে ঠিক আছে আর এখানে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস লক্ষ্য করো এখানে যে আবার বলছি দেখো মোলারিটি মোলারিটি দেখো কার উপর ডিপেন্ড করছে দ্রবণের আয়তনের উপর কারণ ডাবলু টু আর এম টু উষ্ণতার উপর চেঞ্জ করবে না ঠিক আছে এখানে এগুলো ওজন এগুলো ঠিক আছে এগুলো এক একটা ওজন বা ভর তাহলে ভরগুলো তোমার কি হবে উষ্ণতার উপর নির্ভর করবে না কিন্তু আয়তনটা আছে দ্রবণের সেই আয়তনটা কি হবে দ্রবণ আয়তন উষ্ণতার উপর নির্ভর করবে তাহলে আমরা এখানে কি লিখতে পারবো যে মোলারিটি কি হবে উষ্ণতার উপর উষ্ণতার উপর নির্ভরশীল নির্ভরশীল মানে ব্যাপারটা বুঝো এখানে যে উষ্ণতা চেঞ্জ হলে তোমার কি মোলারিটিও চেঞ্জ হয়ে যাবে তার মানে একটা জিনিস হচ্ছে তুমি দ্রবণটাকে যে উষ্ণতায় বানিয়েছো দ্রবণটার মোলারিটি কিন্তু তত সেই উষ্ণতাতে ঠিক আছে তুমি অন্য উষ্ণতায় যদি ইউজ করতে যাও তখন কিন্তু মোলারিটি কি হবে তার থেকে আলাদা হবে ঠিক আছে এটা জিনিসটা মনে রাখতে হবে এটা হ্যাঁ তাহলে এটা হচ্ছে তোমার কি দ্রবণের মোলারিটি হ্যাঁ তো আচ্ছা এখানে একটা জিনিস বলে রাখি এখানে ধরো তোমাকে একটা দ্রবণ দিল এখানে কি বললো যে ভি ওয়ান ঠিক আছে তোমাকে দিল এখানে ভি ওয়ান এম এল ঠিক আছে ভি ওয়ান এম এল এক্স মোলার দ্রবণ তোমাকে একটা দ্রবণ দেওয়া আছে এখানে যে ভি ওয়ান এম এল এক্স মোলার দ্রবণ এখানে তোমার যদি বলে কতটা দ্রাব দ্রবীভূত আছে কি করে বলবে এটাকে এখানে কতটা দ্রাব দ্রবীভূত আছে কতটা দ্রবণ ভি ওয়ান এম এল তো এখানে একটা জিনিস বোঝো যে এক্স মোলার দ্রবণ এখানে ডেফিনেশনটা বোঝো আমরা কি জানি এক লিটারে যত গ্রাম অনুদ্রাব দ্রবীভূত থাকে সেটা হচ্ছে দ্রবণটার কি মোলারিটি তাহলে 
এক্স মোলার মানে কি তার এক হাজার এম এল বা এক লিটার দ্রবীভূত আছে কত এক্স গ্রাম অনু ঠিক আছে তাহলে আমরা এখানে দেখো বের করে নিয়েছি এখানে জাস্ট আমরা ওই কিক নিয়ম দিয়ে করছি তারপরে বলছি কীভাবে ফর্মুলাটা আমি আসবো তার মানে এক্স মোলার মানে হচ্ছে তোমার কি এক হাজার এম এল এক হাজার এম এল দ্রবণে দ্রবীভূত আছে দ্রবীভূত আছে কতটা বলো যে এক্স গ্রাম অনু দ্রাব ঠিক আছে তাহলে আমাদের এক এম এল দ্রবণে দ্রবীভূত আছে কত এক্স বাই থাউজেন্ড গ্রাম অনু দ্রাব ঠিক একইভাবে তাহলে ভি ওয়ান এম এল দ্রবণে দ্রবীভূত আছে কত বলো না এক্স ইন্টু ভি ওয়ান বাই থাউজেন্ড এত গ্রাম অনু দ্রাব তাহলে কত গ্রাম অনু দ্রাব দ্রবীভূত আছে না আমাদের দেখো কি করব এটাকে কি করে গ্রাম অনুটা গ্রাম অনু সংখ্যাটা বার করব যে যত এম এল দ্রবণ বলবে আর যত মৌলার দ্রবণ এই দুটোকে গুণ করবে ডিভাইডেড বাই থাউজেন্ড ঠিক আছে তাহলে এক্স ইন্টু ভি ওয়ান ডিভাইডেড বাই থাউজেন্ড এত গ্রাম অনু দ্রাব ওইখানে দ্রবীভূত আছে এরপর এটা যদি গ্রামে বার করতে হলে কত গ্রাম দ্রাব দ্রবীভূত আছে তাহলে আমরা কি জানি এটা যে যে আণবিক গুরুত্ব তত গ্রাম হচ্ছে কি ওর এক গ্রাম অনু আণবিক গুরুত্ব যত তত গ্রাম হচ্ছে কি তোমার এক গ্রাম অনু ঠিক আছে তাহলে এখানে লক্ষ্য করো এটাকে তাহলে কত ওজন কত হবে বলো তাহলে দ্রবীভূত দ্রবীভূত দ্রাব কত আছে কত হবে এটা এত গ্রাম অনু এক গ্রাম অনু মানে কি আণবিক গুরুত্ব তার মানে আমরা কত লিবে এক্স ইন্টু ভি ওয়ান ডিভাইডেড বাই থাউজেন্ড ইন্টু এম টু এম টু কোনটা এম টু হচ্ছে তোমার দ্রাবের যে আণবিক গুরুত্বটা ঠিক আছে দ্রাবের আণবিক গুরুত্বটা হুম তো লক্ষ্য করে তাহলে আমাদের কিভাবে বার করবো এখানে যে কত গ্রাম দ্রাব দ্রবীভূত আছে সেটা আমরা দেখো এখান থেকে বলে দিলাম ঠিক আছে আচ্ছা নর্মালিটির ক্ষেত্রে একইভাবে লাগাতে পারবে তোমার যদি বলতে এখানে ভি ওয়ান এম এল এক্স নর্মাল দ্রবণ তাহলে সেই ক্ষেত্রে তুমি লাগাতে পারতে কত গ্রাম তুল্যাঙ্ক দ্রাব দ্রবীভূত আছে গত কত গ্রাম তুল্যাঙ্ক দ্রাব দ্রবীভূত আছে তো পেয়ে যেত এটা কি ভি ওয়ান ইন্টু দেখো ভি ওয়ান ইন্টু ধরো যদি ওয়াই নর্মাল থাকতো তাহলে ভি ওয়ান ইন্টু এন ডিভাইডেড বাই থাউজেন্ড কত গ্রাম তাহলে তোমার এখানে গ্রাম তুল্যাঙ্ক ভাত দিয়ে তখন গুণ হয়ে যেত ঠিক আছে এটা যেমন তিন নাম্বারটা ছিল যে নর্মালিটি কি জিনিস ঠিক আছে এরপর যেটা আমরা করব এখানে সেটা হচ্ছে তোমার মোলা নর্মালিটি করলাম মোলারিটি করলাম এরপর আমরা যেটা করব এখানে মোলালিটি করব ঠিক আছে আচ্ছা এগুলো হয়ে ঠিক আছে এদের মতো রিলেশনগুলো কী করবো আগে এগুলো জেনে যায় ইঞ্জিনিয়ারের তারপর আমরা রিলেশনগুলো বার করব এরপরে হচ্ছে তোমার মোলালিটি ঠিক আছে তো মোলালিটি এককটা কী জিনিস ভালো করে লক্ষ্য করো এখানে তো মোলালিটি এখানে আমরা চার নম্বর যেটা পড়বো সেটা হচ্ছে তোমার মোলালিটি মোলালিটি হ্যাঁ মোলালিটি এটা আমরা স্মল এম দিয়ে এটাকে প্রকাশ করব মোলালিটি এটাকে স্মল এম দ্বারা আমরা কি করব এটাকে প্রকাশ করব এটাকে তো মোলালিটি কি জিনিস হচ্ছে আগেরগুলো দেখো সব আয়তনের উপর নির্ভর করছিল ঠিক আছে এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করো কি বটে এখানে দেখো এখানে হচ্ছে তোমার কি এক হাজার গ্রাম এক হাজার গ্রাম বা এক কেজি বিশুদ্ধ দ্রাবকে বিশুদ্ধ দ্রাবকে এক কেজি বিশুদ্ধ দ্রাবকে কোন দ্রাবের যত গ্রাম অনু অনুদ্রহীভূত হয়ে হয়ে দ্রবণ তৈরি করে তৈরি করে সেই গ্রাম অনু সংখ্যাকে সেই গ্রাম অনু সংখ্যাকেই ওই দ্রবণের মোলালিটি বলা হয় ঠিক আছে তাহলে এখানে হচ্ছে তোমার কি এক হাজার গ্রাম বা এক কেজি বিশুদ্ধ দ্রাবকে অর্থাৎ তুমি প্রথম ধরো এক কেজি জল নিলে বিশুদ্ধ জল এক কেজি বিশুদ্ধ জল নিলে এবার ওর মধ্যে তুমি যত গ্রাম অনু কোনো দ্রাব দ্রবীভূত করবে সেটাই হচ্ছে কি ওই দ্রবণের মোলালিটি কি ততই হবে এখানে যেমন এখানে লক্ষ্য করো তুমি এখানে প্রথমে নিয়েছো কি এটা এখানে নিয়েছো কত এক কেজি প্রথম নিয়েছো এক কেজি বিশুদ্ধ জল নিয়েছে এক কেজি বিশুদ্ধ জল তাহলে এর মধ্যে এখন কিছু মেশানো নেই ঠিক আছে এর মধ্যে এটা দ্রবণ নেই এটা বিশুদ্ধ জল আছে এরপর তুমি কি করছো এরপরে বাইরে থেকে তুমি যোগ্য হচ্ছে কি একশো ছ গ্রাম এন এ টু সিও থ্রি কী যোগ্য হচ্ছ একশো ছ গ্রাম এন ও টু সিও থ্রি তাহলে একশো ছ গ্রাম এন ও টু সিও থ্রি মানে কত এক গ্রাম মোল এন ও টু সিও থ্রি ঠিক আছে তাহলে এরপরে যে দ্রবণটা তৈরি হবে সেই দ্রবণটা কত তার দ্রবণটির মোলালিটি কত হবে না মোলালিটি হবে কত হবে ওয়ান হয়ে যাবে কারণ কি না এই এক কেজি 
বিশুদ্ধ জলে কতটা কত মোল এনএ টু সিও থ্রি দ্রবীভূত হচ্ছে এক গ্রাম মোল বা এক গ্রাম অনু তাহলে এটার মোলালিটি কত হয়ে যাবে এটা ওয়ান হয়ে যাবে ঠিক আছে তো মোলালিটি বুঝতে পারছো যেখানে যেখানে একটা জিনিস মনে রাখবে এই মোলালিটি হচ্ছে তোমার কি মোলালিটি হচ্ছে তোমার কি এক কেজি বা এক হাজার গ্রাম বিশুদ্ধ দ্রাবকে তাহলে আগেরটার ক্ষেত্রে একটা জিনিস লক্ষ্য করো যখন আমরা মোলারিটি করেছিলাম দেখো মোলারিটির সঙ্গে এটার পার্থক্য কোথায় মোলারিটির সঙ্গে দেখো পার্থক্যটা হচ্ছে তোমার কি মোলারিটি হচ্ছে তোমার কি যে দ্রাবের দ্রাবের তোমার কি দ্রাবের দ্রাব প্লাস দ্রাবক মিলে কত ছিল এক লিটার বা এক হাজার এম কিন্তু এই ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে দ্রাব প্লাস দ্রাবক মিলে সেটা কত হবে সেটা তোমার কি হবে তার আয়তনটা কি হবে দ্রাব প্লাস দ্রাবক মিলে কত হবে সেটা তোমার কি কোনো নির্দিষ্ট কিছু নেই এটা হ্যাঁ তো এটা হচ্ছে তোমার কি মোলালিটির ব্যাপারটা এরপর একটা জিনিস লক্ষ্য করো আমরা কি করছি এখানে যে মোলারিটি নিয়ে একটা দেখো আমরা এরপর দেখো মোলারিটি সম্পর্কে আমরা কি করছি একটা ম্যাথামেটিক্যাল একটা রিলেশন বের করে নিচ্ছি তাহলে আমরা প্রথমে লিখছি দেখো ডাব্লু ওয়ান গ্রাম দ্রবণের কোনো দ্রাবের কোনো দ্রাবের যার আণবিক গুরুত্ব বা আণবিক গুরুত্ব কত দ্রাবটা এম টু হ্যাঁ কোনো দ্রাবের ডাব্লু টু গ্রাম দ্রবীভূত আছে বা দ্রবীভূত দ্রবীভূত হয়ে দ্রবণ তৈরি করেছে ঠিক আছে তো এখানে লক্ষ্য করে যে ডাব্লু ওয়ান গ্রাম দ্রবণে দ্রবণে কোনো দ্রাবের কতটা ডাব্লু টু গ্রাম দ্রবীভূত হয়ে দ্রবণ তৈরি করেছে তাহলে আমাকে মোলালিটি ডেফিনেশনের মধ্যে ফেলতে গেলে আমার কিন্তু বিশুদ্ধ দ্রাবকটা বার করতে হবে তাহলে দ্রবণটা কত দ্রবণটা হচ্ছে ডাব্লু ওয়ান গ্রাম তাহলে এই দ্রবণ মানে কি দ্রাবক প্লাস দ্রাব মিলে ডাব্লু ওয়ান তাহলে এর মধ্যে কতটা দ্রাব আছে সেটা হচ্ছে ডাব্লু টু তাহলে এখানে বিশুদ্ধ দ্রাবক কত হবে বলো বিশুদ্ধ দ্রাবক দ্রাবকের ভর বা বিশুদ্ধ দ্রাবকের ওজন কত হবে না দ্রবণ মাইনাস দ্রাব তাহলে ডাব্লু ওয়ান মাইনাস ডাব্লু টু গ্রাম ঠিক আছে তাহলে দেখো ডাব্লু ওয়ান মাইনাস ডাব্লু টু গ্রাম বিশুদ্ধ দ্রাবকে কত মোল দ্রাব দ্রবীভূত হচ্ছে না ডাব্লু টু গ্রাম দ্রাব তার কত মোল না ডাব্লু টু বাই এম টু তাহলে ডাব্লু ওয়ান মাইনাস ডাব্লু টু ডাব্লু ওয়ান মাইনাস ডাব্লু টু গ্রাম বিশুদ্ধ দ্রাবকে দ্রাবকে দ্রবীভূত দ্রাবের মূল সংখ্যা কত হচ্ছে ডাব্লু টু বাই এম টু তাহলে এতএব এক গ্রাম বিশুদ্ধ দ্রাবকে দ্রবীভূত দ্রাবের মূল সংখ্যা কত হবে ডাব্লু টু বাই এম টু ইন্টু ডাব্লু ওয়ান মাইনাস ডাব্লু টু তাহলে এতএব এক হাজার গ্রাম বিশুদ্ধ দ্রাবকে দ্রবীভূত দ্রাবের পরিমাণটা কত হচ্ছে এখানে ডাব্লু টু ইন্টু থাউজেন্ড ডিভাইডেড বাই এম টু ইন্টু ডাব্লু ওয়ান মাইনাস ডাব্লু টু এত মোলালিটি ইকুয়ালস টু মোলালিটি ইকুয়ালস টু কত আসছে বলো ডাব্লু টু ইন্টু থাউজেন্ড ডিভাইডেড বাই এম টু ইন্টু ডাব্লু ওয়ান মাইনাস ডাব্লু টু ঠিক আছে তো এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করো যে এই যে মোলালিটি মোলালিটির মধ্যে দেখো কোনো আয়তনের অংশ নেই এখানে কিন্তু দেখো যে দ্রাবকের আয়তনও নেই আর দ্রবণের আয়তনও নেই তার মানে এটা কি হবে এটা উষ্ণতার উপর নির্ভর করবে না তাহলে মোলালিটি কি হবে তোমার উষ্ণতা নিরপেক্ষ তাহলে একটা জিনিস লক্ষ্য করো মোলালিটি উষ্ণতা নিরপেক্ষ নিরপেক্ষ একক ঠিক আছে তাহলে এটা যে দ্রবণের যে গাঢ়ত্ব সেটা এটা কি আমরা কি দেখতে পাচ্ছি এটা তোমার উষ্ণতা নিরপেক্ষ ঠিক আছে আর আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস লক্ষ্য করো তাহলে এটা আমরা কি দেখতে পাচ্ছি এটা মূল পার কেজি অর্থাৎ প্রতি এক কেজি দ্রাবকে যতটা দ্রাব দ্রবীভূত হচ্ছে তাহলে একক কি হবে মোলালিটির মোলালিটির একক তোমার কি হবে মূল প্রতি কেজি মূল পার কেজি ঠিক আছে এটা তোমার কি এটা হচ্ছে তোমার যে মোলারিটির যে ব্যাপার স্যাপারগুলো ঠিক আছে তো এরপরে আমরা কি করবো এটাকে যে চার নম্বর দেখো যে এককটা আমাদের কাছে রয়েছে এটাকে যে চার নম্বর এককটা হয়েছে যে এটা হচ্ছে মোলালিটি হলো এরপর আমরা যেটা করবো মূল ভগ্নাংশ মূল ভগ্নাংশ জিনিসটা কি একটু ভালো করে লক্ষ্য করো এটা কেন এটা হয়ে যাক তারপর আমরা এদের মধ্যে রিলেশন বার করব তো মূল ভগ্নাংশ দেখো কি জিনিস ঠিক আছে এরপর যেটা আমরা পড়াবো সেটা হচ্ছে মূল ভগ্নাংশ মূল ভগ্নাংশ যেটা হচ্ছে মূল ফ্র্যাকশন ঠিক আছে মূল ফ্র্যাকশন না ব্যাপারটা কি এখানে লক্ষ্য রাখো 
ধরো একটা দ্রবণ তৈরি হয়েছে তা দ্রবণ মানে তোমার কি হবে এখানে দুটো পার্ট থাকছে আমরা দুটো পার্ট এখানে তো আমরা বাইনারি সলিউশন নিচ্ছি বলে এখানে কি দুটো পার্টই থাকবে তাই না তাহলে এখানে ধরো না হচ্ছে দ্রাবক আর এটা হচ্ছে তোমার দ্রবণ দ্রাব এটা দ্রাব তাহলে দ্রাবক হচ্ছে আমরা ধরে নিচ্ছি এন ওয়ান মোল আর দ্রাব কতটা হচ্ছে এন টু মোল তাহলে মোট দ্রবণ কত এবার যদি বলে মোট কত দ্রবণ মোট দ্রবণ কত হচ্ছে বলো না মোট দ্রবণ হচ্ছে এন ওয়ান প্লাস এন টু মোল ঠিক আছে মোট দ্রবণ কত এন ওয়ান প্লাস এন টু মোল তাহলে এই মোট দ্রবণের মধ্যে এক নাম্বার অর্থাৎ দ্রাবক কত কত অংশ দ্রাবক আছে না দ্রাবকের অংশ কত এন ওয়ান বাই এন ওয়ান প্লাস এন টু তাহলে লক্ষ্য রাখো যে মোট দ্রবণের যত অংশ হচ্ছে তোমার কি দ্রাবক সেটা হচ্ছে দ্রাবকের মূল ভগ্নাংশ তাহলে এতএব দ্রাবকের মূল ভগ্নাংশ আমরা কি করে বার করব না ভালো করে লক্ষ্য করা এটাকে এক নাম্বার আমরা সাবস্ক্রিপ্ট দিয়ে ইউজ করছি তাহলে দ্রাবকের মূল ভগ্নাংশ মানে কি দ্রাবকের মূল সংখ্যা ডিভাইডেড বাই মোট দ্রবণের মূল সংখ্যা তাহলে কত হবে এটা এন ওয়ান বাই এন ওয়ান প্লাস এন টু ঠিক একইভাবে দ্রাবের কত হবে দ্রাবের মূল ভগ্নাংশ কত আসবে এক্স টু ইকোয়াল টু আসবে কত না দ্রাবের মূল সংখ্যা ডিভাইডেড বাই পুরো দ্রবণের মূল সংখ্যা তাহলে এন টু বাই এন ওয়ান প্লাস এন টু ঠিক আছে এবার একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস লক্ষ্য করো দেখো এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু যেহেতু এখানে ভগ্নাংশ যখন বার করায় তখন দুটো অংশে ভাগ করা হচ্ছে তাহলে দুটো মিলে যোগগুলো কত আসবে দুটো মিলে যোগগুলো আসবে এক ঠিক আছে তাহলে এখানে এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু দেখো অ্যাড করে দেখো এন ওয়ান বাই এন ওয়ান প্লাস এন টু ঠিক আছে বা প্লাস এন টু বাই এন ওয়ান প্লাস এন টু ঠিক আছে কত আসবে এন ওয়ান প্লাস এন টু ডিভাইডেড বাই এন ওয়ান প্লাস এন টু সমান কথা আছে ওয়ান তার মানে এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু ইকোয়াল টু হচ্ছে ওয়ান তাহলে দ্রবণে বুঝতে পারছি এটাকে দ্রাব এবং দ্রাবকের মূল ভগ্নাংশের যোগফল কত হচ্ছে এক এখানে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস লক্ষ্য করো যে এখানে উষ্ণতা চেঞ্জ করলে দেখো এগুলো কি মূল সংখ্যা তো তোমার কি এটা ভরের সাথে রিলেটেড তাহলে ভর তো উষ্ণতার উপর নির্ভর করবে না তাহলে মূল ভগ্নাংশ মূল ভগ্নাংশ উষ্ণতার উপর নির্ভরশীল নয় নির্ভরশীল নয় ঠিক আছে তাহলে মূল ভগ্নাংশ বুঝতে হলে ব্যাপারটা কি এখানে কি হচ্ছে যে আমরা কোনো উপাদানের মূল ভগ্নাংশ কি করে বার করবো না ওই উপাদানটি যত মূল আছে ডিভাইডেড বাই মোট দ্রবণটির মোট মূল ভগ্নাংশ দিয়ে ভাগ করলে আমরা কি ওই উপাদানের মূল ভগ্নাংশ পেয়ে যাব আর মূল ভগ্নাংশ তোমার কি হবে এটা উষ্ণতার উপর নির্ভরশীল হবে না ঠিক আছে এরপর দেখো এখানে যেটা আমাদের পাঁচ নাম্বার এককটা হলো সেটা হচ্ছে তোমার কি মূল ফ্র্যাকশন বা মূল ভগ্নাংশ ঠিক আছে এরপর আমরা যেটা পড়বো সেখানে রয়েছে দেখো ছ নাম্বার সেটা হচ্ছে পিপিএম অর্থাৎ পার্টস পার মিলিয়ন তো পার্টস পার মিলিয়ন এককটা কি জিনিস একটু ভালো করে লক্ষ্য রাখো এটা তো ছ নাম্বার যেটা হচ্ছে পিপিএম অর্থাৎ পার্টস পার মিলিয়ন মিলিয়ন হচ্ছে কত দশ লক্ষ ঠিক আছে তাহলে এটার মানেটা কি না প্রতি দশ লক্ষ ভাগ ঠিক আছে প্রতি দশ লক্ষ ভাগ দ্রবণে যতটা দ্রাব দ্রবীভূত আছে ঠিক আছে তো প্রতি দশ লক্ষ হুম দশ লক্ষ ভাগ দ্রবণে কোন দ্রাবের যত ভাগ দ্রবীভূত আছে হুম সেই সংখ্যাকে সংখ্যাকে ওই দ্রবণের কি বলা ওই দ্রবণের পিপিএম গাঢ়ত্ব বলা তো একটা জিনিস লক্ষ্য করো এখানে যেমন ধরো এখানে যে এখানে দেখো ডাব্লু ওয়ান গ্রাম দ্রবণে কোন দ্রাবের কোন দ্রাবে ডাব্লু টু গ্রাম দ্রবীভূত আছে কতটা দ্রবণ ডাব্লু ওয়ান গ্রাম দ্রবণে কতটা দ্রাব দ্রবীভূত হচ্ছে ডাব্লু টু গ্রাম দ্রাব দ্রবীভূত আছে তাহলে এত এক গ্রাম দ্রবণে ওই দ্রাবের ডাব্লু টু বাই ডাব্লু ওয়ান গ্রাম দ্রবীভূত আছে তাহলে আমাদের দ্রবণে কি বলছে দশ লক্ষ ভাগ অর্থাৎ টেন টু দি পাওয়ার সিক্স গ্রাম দ্রবণে ওই দ্রাবের কতটা দ্রবীভূত আছে না ডাব্লু টু বাই ডাব্লু ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স গ্রাম দ্রাব দ্রবীভূত আছে তাহলে এত এ পিপিএম গাঢ়ত্ব কত হবে এত পিপিএম গাঢ়ত্ব কত হবে এখানে দ্রবণটার তাহলে পিপিএম গাড়ত্ব সময় কত আসবে এখানে না ডাব্লু টু বাই 
डब्लू वन इंटू टेन टू दि पावर सिक्स जेखने की ऊपर की द्रावर देखो द्रावर ओजन डिवाइडेड ब्रवण के ओजन ठीक है टेन टू इंटू टेन टू दि पावर सिक्स ये जो देखो ये एम होते द्रवण आयतना होते ठीक है आयतन होते आयतन होते ठीक है द्रवण द्रवीभूत आज द्रव खुब कम द्रवण उपस्थित थे ठीक है द्रव जो खुब कम द्रवीभूत तेतर क्षेत्र तुम्हारे तेरे गाड़ा पीपीएम एक के व्यवहार कर ठीक है